नमस्कार अपनारा देखें चैनल टोटी फोर बेभन आपन संगे हमें तमश्री उल्लेख्य खबर दिखे चोख रखब तरह देखे नेब यह मुहूर्त हेडलैंस हेडलैंस निवेदन कर फलाफल देखे आप शिविर उच्छसित ढल आपर कार्यलय सामने कर्मी समर्थक भीड़ एवर दिल्ल मसरत अधूर गल विजेपिर का खाखा कर विजेपी सदर दफ्तर राजधानी भोटे कार्य तो धुए मुछे साफ कॉग्रेस सबाई जानत आप ही क्षमत फिर पे खराब फलाफल प्रेक्षपटे दाड़ी एमटाई जानें कॉग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी जानजेपी साम्प्रदायिक एजेंडार बिुदे आपर यह जय तात्पर्यपूर्ण मार्किन प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्प ह्विट हाउस तरफे जाना हो चौबीस और पचिशे फेब्रुआर प्रेसिडेंट ट्राम्प और फार्स लेडी मेलानिया ट्राम्प भारत आसबें दो दिन सफरे दिल्लर पशापी अहमेदाबादे जा ट्राम्प राजधानी बसते चले अरविंद केजरीवाल सकाल भोटे फलाफल ट्रेंड देखे आप शिविर उच्छास ढल आपर कार्यलय सामने कर्मी समर्थक भीड़ जमाते शुरू करें अन्दिगे खाँ खा कर सदर दफ्तर दिल्ल निवाचने खराब फल कर कॉग्रेस खराब फलाफल प्रेक्षापटे दाड़ी कॉग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी जानजेपी साम्प्रदायिक एजेंडार बिुदे आपर यह जय तात्पर्यपूर्ण दिल्ली गणतंत्र जय राजधानी निर्वाचन विजेपी पर मंत्य कर लें तृणमूल नेत्री ममता बंदोपाध्याय मंगलवार दोपुरे संबदमाम मुखोमुखी हुए मुख्यमंत्री जान विभाजन राजनीति प्रत्याख्यन कर साधारण मानुष तरह बक्तव्य देश घृणार राजनीतर को जैगा नहीं विजेपी शुरू थे विद्वेश राजनीति जेखने भोट हमजेपी हार दिल्ली हमारे कैपिटल छोट जैगा क्योंकि से भाव पुरो एक केंद्रीय सरकार आस्त एक केंद्रीय सरकार एवं तरह सर्वस्व एजेंसि नहीं सर्वस्व सिसटेम नहीं जे भाव तरा गए जोड़े एक कि करब दखल कर रेखे करते अपना लक्ष्य कर जे जगह पर जेखने इलेक्शन हो सब जगह से बीजेपी हार अब्याहत तर कारण मानुष भिन्न पलिटिक्स संकीर्ण भागाभागी पलिटिक्स पचंद करें मानुष चाकी चाय मानुष रोटी कपड़ा मकान चाय मानुष डेभलपमेंट चाय मानुष शांति सूतरा राजनीति हक शांत राजनीति हक उन्नयन राजनीति हक देश भलोर जो मानुषे भ विधानसभा दूहजार कूड़ी एकुश अर्थवर्षे राज्य बजेट पेश करी अमित मित्र 
একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটি পূর্ণাঙ্গ বাজেট বাজেট বক্তৃতায় কেন্দ্রকে তোপ দাগেন অর্থমন্ত্রী পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর গলাতেও শোনা গেল সেই একই সুর কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া টাকা না পাওয়া দাবি করেছেন তিনি পাল্টা তুলে ধরেছেন রাজ্যের সাফল্যের ক্ষতিয়ান এবার বাজেটে মোট এগারোটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে এদিন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র দু লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার ছশো সাতাত্তর কোটি টাকার বাজেট পেশ করেন মোট আট কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট আর বাজেট পেশের পরেই শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক राज्य सरकार सामने रेखे आदे रूपदान पा से सम्पर्के भारत जनता पार्टी भरसा दीपीनाजेपी नदिया जिला जेनारे सेक्रेटर रंजन अधिकारी বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে আলোচনা করা হয়েছে এখানটায় তাকে বাস্তবে রূপদানের কোনো পরিকল্পনা কিন্তু ওর মধ্যে নেই যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সেটা তো নিজেদের নাম দিয়ে চালানো হচ্ছে বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্র নিয়ে যেটা বলেছে সেই কৃষি ক্ষেত্রতে কেন্দ্রীয় সরকার দু হাজার টাকা করে তিন কিস্তিতে যে ছয় হাজার টাকা গরিব মানুষকে পাইয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে শুধু গরিব মানুষই নয় তিন একর জমি যাদের মধ্যে আছে সেই তিন একরের নিচে যাদের তাদেরকে এই পয়সা পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটাকে বাস্তবে রূপদান দিতে দেয়নি এই সরকার তাহলে সেই সেই সোর্সে কি করে আমরা বলতে পারে যে আগামী দিনে কৃষির উন্নয়ন কৃষকের উন্নয়ন সম্ভব একটা শ্রেণীকে এইভাবে বঞ্চিত করে দিয়ে বিশেষ করে আমাদের যেটা স্বাস্থ্য সাথী নামে ওনারা চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান যোজনাটাকে চালাতে না দিয়ে আর স্বাস্থ্য সাথী রূপে যে কার্ড দিচ্ছে একটা বিশ প্রচুর পরিমাণ মানুষ এই স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এটাকে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিকরণ করা হচ্ছে ফলে যে সমস্ত বিষয়গুলো ওনারা সামনে রেখেছেন সেটা যে আদৌ রূপদান পাবে এর কোনো ভরসা আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে করতে পারছি বাজেট নিয়ে রাজ্য বিজেপি সভানেত্রী কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেন জনমুখী বলে কিছু হয় না এই বাজেট ভোটমুখী সামনে বিধানসভা ও পুরসভা ভোট তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই ভোটমুখী বাজেট পেশ করেছেন কি বলে কোনো কিছু হয় না এটা হয়েছে ভোটমুখী ভোটমুখী উনি বাজেট করেছেন গত বছরের বাজেট করেছেন তখন কোনো ভোট সেরকম ছিল না এবার এখন সামনে বিধানসভা পৌরসভাগুলো আছে মিউনিসিপালিটি আছে এই জন্য উনি এই ভোটমুখী বাজেটে বেরিয়েছে উনি বলছেন বিদ্যুতের তিন মাসে পঁচাত্তর শতাংশ উনি পঁচাত্তর ইউনিট উনি মুকুব করবেন কি হবে উনি যা এত বছর ধরে মানুষের কাছ থেকে যেভাবে কারেন্টের বিল নিয়ে নিয়েছেন জোরপূর্বক কোনো রকম সারা না করেই আজকে মানুষ বিল দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছে সেই বিল যে দিয়েছে বেশি টাকা দিয়েছে তাই টাকাগুলো আগে উনি বলুক আমি ফেরত দেবো আর এই যে পঁচিশ পঁচিশ ইউনিট পঁচিশ ইউনিট কি একটা মানুষ সারা বছর সারা মাসে একটা মানুষের প্রায় একশো দেড়শো ইউনিট বিল কারেন্ট করে পঁচিশ ইউনিট দিয়ে ওনার কী হবে দেবে তো নাই এগুলো সব ভোটের আগে গাল গল্প উনি করেছেন অন্যদিকে বাজেট নিয়ে বসিরহাটের বিজেপির জেলা সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত মন্ডল জানান রাজ্য সরকার মাছের তেলে মাছ ভাজা শুরু করেছে তপশিলি জাতিকে এক হাজার টাকা দেওয়ার পরিবর্তে অন্যদিকে বাজারে পেঁয়াজের দাম ও সবজির দাম বাড়িয়ে সেখান থেকে তিনি টাকা তুলে নিচ্ছেন অথচ তার পরিবর্তে তিনি লোভ দেখাচ্ছেন তপশিলি জাতিকে এক হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার সর্বপ্রথম যেটা দেখেছি যে মাছের তেলে মাছ ভাজার চেষ্টা করেছে তার কারণ দেখলাম যে পঁচাত্তর ইউনিটের নিচেই যদি বিদ্যুতের বিল থাকে তবেই তাদেরকে ছাড় দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন কিন্তু তিন মাসে পঁচাত্তর ইউনিট যে থাকবে এটা কাদের থাকবে সত্যি এটা অবাক হওয়ার মতন একটা ঘোষণা করেছেন এটা পঁচাত্তর ইউনিটের মধ্যে কারো থাকবে না আর তার মানে পঁচাত্তর ইউনিটের উপরে যাওয়া মানেই সবাইকেই এই বিল মেটাতে হবে তাহলে উনি কি ছাড়ের ব্যবস্থা করলেন তার মানে এখানে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো আবার উনি বলছেন তপশিলি উপজাতিদের জন্য এক হাজার টাকা করে উনি ভাতা দেবেন তারপরে এটা ভোটের আগে দু হাজার একুশ সালে উনি বুঝে গিয়েছেন যে আমাকে চলে যেতে হবে তার আগে একটা ললিপপ দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে তার মানে এক হাজার টাকা করে দিয়ে কি হবে এক হাজার টাকায় কিছুই হয় না এক মাসে অন্য দিক থেকে উনি এক হাজার টাকার পরিবর্তে 
পেঁয়াজের দাম আলুর দাম যেভাবে বাড়িয়ে রেখেছেন তার থেকে তিনি টাকাটা তুলে নিচ্ছেন অথচ সেই তার পরিবর্তে তিনি একটা লোভ দেখাচ্ছেন যে মাসে এক হাজার টাকা করে উনি ভাতা দেবেন কাদের না তপসিলী উপজাতিদের পাশাপাশি বাজেট সম্পর্কে একই সুর শোনা গেল হুগলি শ্রীরামপুরের বিজেপি সাংগঠনিক সভাপতি প্রণব চক্রবর্তীর গলায় তিনি জানান রাজ্য সরকার ক্ষমতায় ন বছর আছে কিন্তু এই ধরনের বাজেট প্রথমবার দিল বাংলায় মুখ্যমন্ত্রীর একটা ইমেজ ছিল কিন্তু শোষণ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজের ইমেজ নষ্ট করে দিয়েছে সারা দেশে বিজেপির যে অভূতপূর্ব উত্থান এবং বাংলায় যে তোষণের রাজনীতি তার প্রেক্ষিতে বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির যে একটা ইমেজ ছিল তোষণ করতে গিয়ে তিনি সেই ইমেজটাকে নষ্ট করে দিলেন আর আগামী পৌরসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করতে গেলে এ ধরনের একটা মিথ্যাশ্রয়ী বাজেটের मानुष्ट विभ्रांत कर राज्य घर प्राय चार लक्ष सा कोटी टाइम ऋण बोझा তার দিকে তারপরে ধরুন এই ধরনের একটা বাজেট যেখানে এক্সপেন্ডিচারের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ টাকা রাখা হয়েছে সেই টাকার সংস্থান কোথা থেকে হবে ধারণা নেই বাজেট সম্পর্কিত বিষয়ে মালদহ জেলার কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি কালী সাধন রায় জানান পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষে সার্বিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন অর্থনৈতিক দুরাবস্থা উন্নত করে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে এই সরকারের বাজেটের সমস্যা সমাধান করার কোনো প্রকল্পই নেই শুধু মানুষকে উচ্ছিষ্ট দেওয়ার একটা ব্যর্থ প্রকল্প আছে পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নয়ন তখনই সম্ভব যখন অর্থনৈতিক যে দুরবস্থা সমস্যা যেগুলো আছে সেগুলোকে যথার্থ অনুধাবন করে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে তো কিছু কিছু তাৎক্ষণিক রিলিফ নিশ্চয়ই থাকবে বাজেটের মধ্যে কিন্তু সেটাই প্রধান হবে না প্রধান যেটা হবে সেটা হচ্ছে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা তো বাজেটে তো সুদূর প্রসারী কোনো পরিকল্পনা নাই পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্য সেই উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে না আগে ঘন কুয়াশা দু মাসের জন্য থাকত কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার আসার পর বারো মাস ধরে ঘন কুয়াশার জন্য মমতা ব্যানার্জির এই উন্নয়ন দেখা যাচ্ছে না বলে কটাক্ষ করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির সহ সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি পূর্ণ লোক দেখানো এবং আইবাস পৌরসভা নির্বাচন এবং বিধানসভার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই বাজেট ঘোষণা হয়েছে যে সরকার আসার পর থেকে এসএসসিতে কোনো রিক্রুট নেই পিএসসি বন্ধ ডাব্লিউ বিসিএসে রিক্রুট নাই সেই সরকার বেকারদের চাকরির জন্য ব্যবস্থা করবে উন্নয়ন করবেন চারিদিকে উন্নয়ন এগিয়ে চলেছে এইটা যদি বলে সম্পূর্ণ এটা একটা ভেক এবং মিথ্যা কথা আসলে উন্নয়ন প্রচুর হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্য কোনো জায়গাতেই উন্নয়নটা দেখা যাচ্ছে না আগে ঘন কুয়াশা দু মাসের জন্য থাকত কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার আসার পর আর বারো মাস ধরে ঘন কুয়াশার জন্য মমতা ব্যানার্জির সরকার যে উন্নয়ন করে চলেছে সেই উন্নয়ন কোনো জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে না ভারতীয় জনতা পার্টি এই বাজেটকে সম্পূর্ণ লোক দেখানো আয়োয়াস মিথ্যা আর দুর্নীতির বাজেট বলে ঘোষণা করছে চোখ রাখছি পরের খবরে কুলতলিতে বেহাল অবস্থায় চলছে আইসিডিএস স্কুলগুলি প্রতিবাদে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের তাদের অভিযোগ ডালে পোকা নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী পরিবেশনের ফলে শিশুদের অসুস্থ হয়ে পড়া থেকে শুরু করে বিনা নোটিসে স্কুল বন্ধ দিনের পর দিন স্কুলে না এসে অল্প টাকা দিয়ে স্থানীয় একটি মেয়েকে রেখে স্কুল চালিয়ে নেওয়ার অভিযোগ কুলতলি বিধানসভার জালাবেরিয়া দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম গাবতলা পূর্ব গাবতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের আইসিডিএস কেন্দ্রগুলির আরও বিহাল অবস্থা সেখানে অভিযোগ আইসিডিএস 
সেন্টার গুলির জন্য তৈরি করা ঘরে দীর্ঘদিন যাবত পরানো হয় না সেগুলি গরু মহিষের গোয়াল ঘরে পরিণত হয়েছে আর সেই খুব চরমে ওঠে মঙ্গলবার যখন জালাবেরিয়ার আটাত্তর নম্বর আইসিডিএস সেন্টার থেকে শিশুদের জন্য দেওয়া খাবারের মধ্যে পোকা দেখতে পান গ্রামবাসীরা তারা আইসিডিএস সেন্টারের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিক্ষোভের মুখে পোকা ধরা চাল ডাল দিয়ে তৈরি করা খাবার না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন আইসিডিএস কর্মীরা অনুরোধ করেছিল যে খিচুড়িটা যেন দেওয়া হয় মানে সকাল বেলা যাতে এটা করে শুধু সেই জন্য করে মানে খিচুড়িটা টাইম মতন ওরা এসে নিয়ে যায় আর উনি বলেন যে সব সেন্টারে দুটো তিনটে করে সেন্টার চালানো হয় আমার পক্ষে সম্ভব নয় উনি এটাই বলেন যে আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে সব জায়গায় পড়ান শুধু খিচুড়িটুকু রান্না হয় তো দিদিমণিরা থাকেন না কোন একজন কাউকে ডেকে এনে তাকে সামান্য কিছু পয়সা ধরিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে রান্না করা হয় কোনো হেল্পার নেই এই অবস্থায় যা খিচুড়ি রান্না হয় সেটুকুই বাচ্চাদের দেওয়া হয় সব বাচ্চা সেখানে যায়ও না কিন্তু যে পরিমাণ যে খাবারটা দেওয়া হয় সে খাবারের কোনো সবজিও থাকে না শুধু ডাল চাল আর সোয়াবিনটা থাকে সোয়াবিনটার মধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে চালের চেয়ে ডালের চেয়ে পোকার পরিমাণটা খিচুড়িতে বেশি যেটা খেয়ে বাচ্চারা প্রচুর পরিমাণে বাচ্চা অসুস্থ হয়ে গেছে হসপিটাল ভর্তি হয়েছে বাচ্চারা তো এই পরিস্থিতিতে আমি অন্তত এখানকার মেম্বার হিসেবে আমি চাইবো যে একটা সুস্থ পরিকাঠামো তৈরি হোক তাদের পড়ার ব্যবস্থা তৈরি হোক এক সেখানে একটা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা থাক একটা ঘর থাক অন্তত বসার এবং এই পরিকাঠামোটা যেন সরকার একটু খেয়াল রাখে এখন সময় একটা বিরতির ফিরে আসছি অন্যান্য খবর নিয়ে দেখতে থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য আপনিও হতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার আপনার এলাকার যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর পাঠিয়ে দিন আমাদের এইট সিক্স নাইন সেভেন ট্রিপল ওয়ান থ্রি জিরো ফাইভ নাম্বারে সেই খবর আমরা সরাসরি দেখাবো চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেনের পর্দায় হোয়াটসঅ্যাপ রিপোর্টার Galaxia exclusive sports and ladies designer launch all types of latest fashionable ladies garments available here in reasonable rate so please welcome to our showroom with your family and friends grab your sports item here all kind of sports and fitness gear ladies jeans sportswear available here our address 27 atti bagan First floor, short food, BT Road Crossing. Your ultimate destination of ladies, designer garments and sports and fitness wear. Galaxia, let's get it. শ্রী শ্রী একশো আট শোভা মাতাজির শুভ জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব শোভা মাতাজির শুভ জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের শুভারম্ভ ফেব্রুয়ারি দু হাজার কুড়ি উৎসবের শুভ সমাপ্তি ফেব্রুয়ারি দু হাজার একুশে তেরোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার কুড়ি হবে সাধু সেবা সাতাশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার কুড়ি পুষ্পাঞ্জলি মহাপ্রসাদ বিতরণ ও উদয়স্ত নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানের স্থান কল্যাণী সন্ত আশ্রম বি ছয় পাই একশো পঁচিশ কল্যাণী নদিয়া
পিনকোড সাত চার এক দুই তিন পাঁচ ফোনে যোগাযোগ করুন নয় চার সাত সাত দুই দুই তিন পাঁচ ছয় আট নম্বরে মহাপ্রসাদের জন্য আমন্ত্রণপত্র পঁচিশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংগ্রহ করা আবশ্যক বৈশাখের ঠাটা রোদ বা ফাগুনের হালকা আমেজ কিংবা শ্রাবণের ধারা ঋতুচক্রের কোন প্রভাবই পড়ে না এখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রায় দিঘিতে আসলে পাবেন মানুষের প্রতিবাদ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া মুখের নিরাশ ছবি বছরে সবসময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে জল আর এর ফলে চরম দুর্ভোগের কবলে পথ চলতি মানুষজন রায়দেখির পুরন্দরপুর হাসপাতাল রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন প্রায় পাঁচ সাতটি গ্রামের মানুষজন কিন্তু কেন সারা বছর জল দাঁড়িয়ে থাকে এ প্রশ্নের উত্তর নেই কারোর কাছে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান মূলত রাস্তার থাকা জলের পাইপ ফেটে এই জল জমে রাস্তায় রাস্তার জল জমার কারণে দুর্গন্ধ হচ্ছে রোগ জীবাণু ছড়াচ্ছে এদিকে পঞ্চায়েত প্রধান প্রশান্ত কুমার সর্দারের দাবি রাস্তার পাশে থাকা বাড়িগুলির মালিকরা রাস্তার পাশে ড্রেন তৈরি করতে দিচ্ছে না যার ফলে এই পরিস্থিতি কদিন জল জমে থাকে প্রায় সব সময় জল জমে থাকে ঝামা ব্যাস দিয়ে আমরা রিপেয়ার করেছিলাম পঞ্চায়েত তরফ থেকে কিন্তু ওখানে পাশে যে বাড়ি আছে সেটা হচ্ছে ওই নারায়ণ মাখাল তো ওনাদের ওখানে একটা পুকুর ছিল পুকুরটা ওনাদের ব্যক্তিগত পুকুর তো সেই পুকুরটা মাটি ফেলে ভরাট করার পর ওনাদের টোটাল বাড়ির জলটা কোনো রকমভাবে ওনারা ড্রেন পথ তৈরি করেনি পার্সোনালভাবে জলটা পুরোটাই রাস্তার উপর দিয়ে ওরা বাইপাস করে এবং পাশে কয়েকটা বাড়ি আছে তারাও একই অবস্থা করে মাঝে আমি পঞ্চায়েত তরফ থেকে আমার একটা ড্রেনের ওখানে অ্যালোটেড করেছিলাম এবং সেই ড্রেনটা মাকাল কিন্তু ওই ড্রেনটা আমার রাস্তা ক্রস করে ছিল বলে আমি করতে পারিনি শহরে দীর্ঘদিন ধরে বেড়ে চলেছে অবৈধ ই রিক্সা যার ফলে শহর জুড়ে সৃষ্টি হচ্ছে যানজটের আর সেই রিক্সা বন্ধের দাবিতে দিন পথে নামল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিউসির মতিগঞ্জ নিমতলা ই রিক্সা ইউনিয়ন এদিন তারা মতিগঞ্জ থেকে মিছিল শুরু করে রাখালদাস সেতু হয়ে বাচার মোড়ে এসে রাস্তা অবরোধ করে প্রায় চল্লিশ মিনিট অবরোধ চলার পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে অবরোধ শেষে বনগা এসডিওর কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেন তারা তাদের দাবি অবিলম্বে ই রিক্সা কাগজপত্র নেই বৈধতা কোনো কাগজপত্র তাদের নেই আমরা চাচ্ছি এই যে আমরা যে বনগা শহরের পৌরসভার যে বাসি আমরা যে টোটোগুলো আমরা কিনেছি আজকে আমাদের নিজেরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুব আমরা ভেঙে পড়েছি আমরা আয় করে ঠিক মতো বাড়ি যেতে পারছি না এবং আমাদের যত শ্রমিক আছে সবাই আপনার রুটি রোজগারের উপর আঘাত এনেছে সেই জন্য আমরা চাচ্ছি যে প্রশাসনকে বারবার করে বলছি যে আপনারা কিন্তু বাইরের টোটোগুলোকে ঢোকা বন্ধ করুন এবং বনগা শহরের জামজটগুলো মুক্ত করুন 
পারিবারিক বিবাদের জেরে দু বছরের পুত্র সন্তানকে খুনের অভিযোগ উঠল কাকু ও জেঠিমার বিরুদ্ধে মালদার মানিকচক থানার নাজিরপুর বেগমগঞ্জ এলাকার ঘটনা মৃত শিশুর নাম আদর্শ মন্ডল শিশুর মা জানান তার স্বামীর সঙ্গে দেওর ও ভাসুরের দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক বিবাদ চলছিল এই নিয়ে বেশ কয়েকবার তাকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ সেই রাগ থেকেই তার দু বছরের ছেলেকে খুন করেছে দেওর ও ভাসুরের পরিবার এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত কাকু রাজেশ মন্ডল ও জেঠিমা অর্চনা মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দেখছি আমার ছেলে মোরা আছে তারপরে ওখান থেকে আসে দেখলাম কি আমি কাঁদছি তো আমার দেওর এমনি বলছে কি কে মেরেছে বাড়িতে তো আমার আঘাত লাগছে কি আমার উপরে আমাকে মারতে চাইলো ওরাই আমার ছেলেকে মেরে ফেলে দিয়েছে কারা মেরেছে আমার যা দেওর ভাসুর সব মিলা ছিল বাড়িতে একসাথে কি জন্য মারতে পারে সোনা নিয়ে ঝগড়া লেগেছিল সোনাটা ছিল আমার বোরের নামে ও তো বিক্রি করে ফিস করেছে নিজের নামে ত্রিশ হাজার টাকা আমার বোর ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল তারপরে লিভার পর আমার দেওর প্রত্যেক দিন বলতো আমাকে কি তোর বোর আমাকে মেরে ফেলে দিল আমাকে মিথ্যা কথা বলে আসলো ম্যানেজার কাছে हारिए जावा मोबाइल फोन चिंता मुक्त हलो तमलुक बसिंदारा कारण चूरी जावा कि हारिए जावा दामी मोबाइल फोन खुजे बेर करते उद्योगी पुलिस মঙ্গলবার নানাভাবে খোয়া যাওয়া সাতাশটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে তাদের মালিকদের হাতে তুলে দিলেন তমলুক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অতিশ বিশ্বাস গত এক দেড় মাসে তমলুকের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা থেকে একাধিক মানুষের মোবাইল ফোন চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে মোবাইল খুইয়ে থানায় অভিযোগও দায়ের করেন অনেকে সেই মোবাইল চুরি বা ছিনতাইয়ের ঘটনা তদন্তে নেমে তমলুক থানা স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও সাইবার সেল জেলা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাতাশটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে আর খোয়া যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি প্রাপকেরাও আমরা আজকে তমলুক থানার উদ্যোগে এবং আমাদের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সিএমডি সেলের আনন্দের উদ্যোগে টোটাল কেস কানেকশন এবং লস যে মোবাইল আছে অ্যাজমিনিয়াস টোয়েন্টি সেভেন মোবাইল আমরা রিকভার করেছি সেগুলো আমরা আজকে তাদের যে ওনারগুলো আইডেন্টিফাই করা হয়ে গেছে তাদেরকে আমরা হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছি যেগুলো আমাদের কেস কানেকশানে আছে সেগুলো আপনার প্রপার প্রসেস আমরা তাদেরকে এগুলো হ্যান্ড ওভার করে দেবো আমি খুশি হয়েছি থানার প্রতি আমার বন্ধু কেউ হারি নিয়ে নিয়েছিল এরকম ব্যাপারে হয়েছিল আমি থানায় ডায়রি করেছিলাম জিডি করে জিডি নম্বর হিসাবে আমি তিন মাস পরে ফিরে পেয়েছি আমি খুব খুশি এখন এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন নাও অ্যাভেলেবেল অন ইউটিউব